हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पल्स पल्स रेट हार्ट साउंड हार्ट बीट एंड ईसीजी सी स्टूडेंट्स इन अलियर वीडियोस वी हैव डिस्कस ऑल द कंटेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग इफ यू डिंट वॉच दीज वीडियोज यू मस्ट वॉच दीज वीडियोज टू अंडरस्टैंड ऑल ओवर चैप्टर सो स्टूडेंट्स लेट्स इट्स आर्ट अबाउट द पल्स वट इज पल्स स्टूडेंट पल्स आप लोग जानते हैं जब हम लोग किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमारी कलाई को पकड़ करके और कुछ अंदाज़ा लगाते हैं तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं हमारी पल्स चेक करते हैं कि पल्स रेट हमारा नॉर्मल है या नहीं तो आज हम लोग जानेंगे कि पल्स कैसे जनरेट होती पल्स होती क्या है और पल्स रेट क्या होता है स्टूडेंट्स आप स्क्रीन लेकर के इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं द पल्स इज द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर पुशिंग अगेंस्ट द इलास्टिक वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज टाइम द हार्ट बीट अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रिस्ट होती है तो रिस्ट में आपको मैंने पहले ही बताया वैसे हमारी अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टी आर्टरी होती है और नीचे रेडियल और अलनल आर्टरी होती हैं जिसमें रेडियल आर्टरी जो होती है ये हम लोग की थोड़ी सुपरफिशियल होती है स्किन के नज़दीक होती है तो यहाँ पर पकड़ने से हम लोग कुछ फिंगर से अपनी जो पालपेशन फील करते हैं आर्टरीज में उसी पालपेशन को पल्स कहते हैं दरअसल ये पालपेशन आता कैसे है पालपेशन इस तरह से आता है हर्ट जब पम्प करता है आर्टरीज में ब्लड को तो प्रेशर से पंप करता है और फिर रिलैक्स हो जाता है तो एक बार जब वो प्रेशर से पंप करता है और रिलैक्स हो जाता है पंप करता है और रिलैक्स हो जाता है तो आर्टरीज में भी इसी तरह से पालपेशन होता है जिस तरह से हार्ट में पालपेश पालपेशन इस तरह से होता है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन तो जब हार्ट की बॉल हार्ट की अंदर से जब प्रेशर से ब्लड आता है तो आर्टरीज की बॉल एक्सपेंड हो जाती है और इसी को एक्सपेंसन कहते हैं तो एक्सपेंसन एक एक्सपेंसन और एक रिलैक्सेशन एक्सपेंशन रिलैक्सेशन एक्सपेंशन रिलैक्सेशन तो इसी एक्सपेंशन रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं पालपेशन तो यही पालपेशन को एक टर्म दिया गया है जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं पल्स कहते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पल्स कैसे जनरेट होती है और पल्स क्या होती है स्टूडेंट्स पल्स हमारे रिस्ट में भी फील होती है हमारे नेक रीजन में भी फील होती है जहाँ पर हमारी आर्टरीज स्किन के नज़दीक होती हैं तो वहाँ पर हमारे हर बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर स्किन के नज़दीक आर्टरी होती हैं वहाँ पर पालपेशन फील होगा पल्स फील होगा अब वैसे तो जनरली हमारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो हमारी स्किन के काफ़ी नीचे होती हैं तो इसीलिए हमें हर जगह पर ये पल्स रेट फील नहीं होता है या पल्स फील नहीं होती है अब बात करते हैं पल्स रेट क्या होता है इट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट द रेस्टिंग पल्स रेट फॉर एन एवरेज एडल्ट इज बिटवीन सिक्सटी एंड एट्टी बीट्स पर मिनट दरअसल क्या होता है कि जितनी बार हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट रिलैक्स करता है तो हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट रिलैक्स अबाउट 72 टू 74 टाइम एक हेल्दी ह्यूमन में रेस्टिंग टाइम पर करता है पालपेट तो उतने ही टाइम हमारी जो आर्टरीज की वॉल है बॉल है वो भी पालपेट करती है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं एक मिनट में जितनी बार हमारी आर्टरी जहाँ पर हम उसको फील कर रहे हैं वो पालपेट करती है उसके रेट को हम लोग क्या कहते हैं उसको पल्स रेट कहते हैं तो ये आपका पल्स रेट होता है तो आप लोग मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा चलती है चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट हर्ट साउंड पर क्या होता है हर्ट साउंड और उसको अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जब हमारे चेस्ट रीजन में अगर कोई कान लगा करके या स्टेथोस्कोप लगा करके जब कोई सुनता है तो हमें हर्ट साउंड सुनाई देती है ये हर्ट साउंड लुब और डुब की साउंड्स होती है लुब डुब लुब डुब ये दो तो साउंड क्रिएट होती हैं ये कब क्रिएट होती हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं हर्ट साउंड्स आर द नॉइस क्रिएटेड बाय द बॉल्स प्रजेंट इन द हार्ट दीज आर टू साउंड लुब एंड डुब कैन बी लिसनिंग कैन बी लिसन ऑन द क्लोजिंग ऑफ आट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व रिस्पेक्टिवली दरअसल होता क्या है आप लोग जानते हैं कि हर्ट में ये चार चैम्बर जो होते हैं इन चार चैम्बर में ये एट्रियम होते हैं दोनों और ये वेंट्रिकल होते हैं तो यहाँ पर एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए ब्लड के बाल्व होते हैं दो तो इसी तरह से यहाँ पर जो बाल्व होते हैं तो इन वाल्व के ओपन होने के बाद जब ब्लड यहाँ भर जाता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल इसको पंप करता है इधर पलमोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ऑर्टा में पंप करता है तो इस तरह से जब ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से और ये हमारे 
जो एट्रियो वेंटिकुलर बल्ब जो होते हैं यानी कि एट्रियम और वेंटिकल के बीच में जो बल्ब होते हैं जब वो बंद होते हैं तब हम लोग को लुब साउंड सुनाई देती है और फिर उसके बाद जैसे ही ये ब्लड जो हमारा वेंटिकल से मूव करता है वेंटिकल से मान लीजिए राइट वेंटिकल से ये हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी में जब मूव करता है तो राइट वेंटिकल से पल्मोनरी आर्टरी में मूव करता है तो यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं ये सेमिल्यूनर वॉल्व खुलने के बाद जब बैक फ्लो को रोकने के लिए बंद होते हैं तब डुब साउंड सुनाई देती है मतलब एक बार एट्रियोवेंटिकुलर वॉल्व बंद होंगे तब लुब डाउन साउंड सुनाई देगी और जब ये हमारे ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्व जब बंद होंगे तब हमें डुब साउंड सुनाई देगी तो ये लुब डुब लुब डुब लुब डुब साउंड लगातार चलती रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं हर्ट साउंड कहते हैं अब आते हैं हर्ट बीट पर हर्ट बीट क्या होती है स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं द पालपेशन ऑफ हर्ट यानी कि हर्ट पालपेट करता है कॉन्टेक्ट रिलैक्स करता है तो एक मिनट में जितनी बार मींस अगर वो जो पालपेशन है हर्ट का एक कंप्लीट सिस्टॉल और डायस्टॉल एक कंप्लीट सिस्टॉल और डायस्टॉल मतलब हर्ट पूरी पूरा एक बार कंप्लीटली एक क्या करता है कॉन्टैक्ट करता है सिस्टॉल करता है और फिर उसके बाद डायस्टॉल करता है तो सिस्टॉल और डायस्टॉल कंप्लीट होने पर ये पालपेशन हर्ट का क्या कहलाता है हर्ट बीट तो इसको हम लोग हर्ट बीट कहते हैं और एक मिनट में जितने हमें हर्ट बीट मतलब सुनाई देती हैं या जितनी भी हर्ट बीट हमको जो एक मिनट में फील होती हैं या जितने बार हर्ट पालपेट करता है उसको हर्ट बीट रेट कहते हैं जो आपका हर्ट साउंड है ये हर्ट बीट है ये एक दूने से रिलेट करते हैं कैसे रिलेट करते हैं ये हर्ट साउंड तो हमको सुनाई देती है बाहर और हर्ट बीट क्या है पालपेशन यानी कि पालपेशन की वजह से ही हमको ये साउंड सुनाई देती है लुप डुप तो ये हर्ट बीट रेट कहलाता है जब एक मिनट में हम लोग हर्ट बीट को काउंट करते हैं तो ये आपका हर्ट बीट हर्ट बीट रेट और हर्ट साउंड हो गया चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्या है जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ये है ई आप लोग जानते हैं कि मूवीज में पिक्चर्स में और रियल हॉस्पिटल में आई में ये एक कंप्यूटर स्क्रीन रखी होती है उसके ऊपर इस तरह से ये इस तरह से एक लाइनिंग चलती रहती है ऊपर नीचे ग्राफ की तरह एक्चुअल में ये क्या है ईसीजी है ईसीजी का, का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है इलेक्ट्रियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या होता है डिस्प्लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इज कार्ड इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम अब ध्यान से हमको ये समझना है जो ग्राफ होता है ये दिखाई दे रहा है हमको इसको कहते हैं इलेक्ट्रियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखा रहा है ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये दो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए ये दरअसल क्या होता है आप लोगों को बताया होगा कि ऐसे नोट जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है तो आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि इस तरह से ये ऐसे नोट दोनों एट्रियम को स्टिमुलेट करता है और ए वी नोड को भी स्टिमुलेट करता है ए वी नोड जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेंड करता है वेंटिकल के लिए तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं इसी को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने को ही हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और वो जो कंप्यूटर स्क्रीन वो इंस्ट्रूमेंट जो इसको डिस्प्ले करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये दोनों आप टर्म बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसके ये एक नॉर्मल ईसीजी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नॉर्मल ईसीजी है तो इसमें जो पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को तो ये पीक्स थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा होती हैं तो ये एक डिजीज का सिंबल है और डिजीज को रिप्रेजेंट करते स्टूडेंट्स इस ईसीजी को हम लोग इस एनिमेशन के हेल्प से भी समझ सकते हैं ये एनिमेशन जो आपको ये क्लियर करेगा कि किस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब चलता है तो देखिए इस एनिमेशन को और समझिए ये देखिए स्टूडेंट्स ये इस तरह से ये पिक्स बार बार ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे ये लाइनिंग जो चल रही है और इसके साथ में एक पिप 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 की साउंड आती रहती है और जैसे ही ये हर्ट हमारा काम करना बंद कर देता है ये या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जनरेट होना बंद हो जाती हैं तो साउंड बस पी की कंटिन्यूस साउंड आती है तो आप लोगों ने ये सब देखा होगा मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में या फिर कहीं रियल हॉस्पिटल में तो आप लोगों को समझ में या आ रहा होगा स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स इस ईसीजी को हम लोग इस एनिमेशन के हेल्प से भी समझ सकते हैं ये एनिमेशन जो आपको ये क्लियर करेगा कि किस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब चलता है तो देखिए इस एनिमेशन को और समझिए ये देखिए स्टूडेंट्स ये इस तरह से ये पिक्स 
बार बार ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे ये लाइनिंग जो चल रही है और इसके साथ में एक पिप 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 की साउंड आती रहती है और जैसे ही ये हर्ट हमारा काम करना बंद कर देता है ये या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जनरेट होना बंद हो जाती हैं तो साउंड बस पी की कंटिन्यूस साउंड आती है तो आप लोगों ने ये सब देखा होगा मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में या फिर कहीं रियल हॉस्पिटल में तो आप लोगों को समझ में यह आ रहा होगा स्टूडेंट इसके साथ थैंक यू आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें